హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన రెసిపీ బీట్రూట్ లడ్డు మన ఈ బీట్రూట్ లడ్డుని చాలా హెల్దీ వేలో చేసుకుంటున్నాం మన చాలామంది బీట్రూట్ తినడం ఇష్టపడిన వాళ్ళు కూడా ఈ లడ్డుని చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఎందుకంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అసలు మనకి బీట్రూట్ స్మెల్ కూడా రాదు చాలా హెల్దీ వేలో దానిలో ఉన్న న్యూట్రియంట్ వ్యాల్యూస్ కూడా మనకి తగ్గకుండా ఈ బీట్రూట్ లడ్డుని మనం చేసుకుందాం ఈరోజు అయితే మనకి ఈ బీట్రూట్ అనేది అసలు చాలా మంచి న్యూట్రియంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అనమాట బీ సిక్స్ అండ్ బీ నైన్ విటమిన్ సి పొటాషియం మ్యాంగనీస్ ఐరన్ అలాగే మన బాడీలో ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి స్టామినా కూడా చాలా బాగా పెంచుతుంది బ్లడ్ ప్రెజర్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇంత మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్న బీట్రూట్తో మనం ఈరోజు లడ్డు చేసుకుందాం ఈరోజు మన రెసిపీలోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బీట్రూట్ లడ్డు ప్రిపరేషన్ కోసం రెండు కప్పులు బీట్రూట్ తురుమి తీసుకున్నాను అలాగే మనం జాగరి నేను ఇక్కడ వన్ కప్ తీసుకున్నాను మీరు హాఫ్ కప్ నుంచి వన్ కప్ వరకు మీ టేస్ట్ని బట్టి తీసుకోవచ్చు అలాగే బొంబాయి రవ్వ కూడా హాఫ్ కప్ నుంచి కప్పు వరకు మీ టేస్ట్ ఎలా చేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది అనమాట తీసుకోవచ్చు అలాగే ఒక హాఫ్ కప్పు నెయ్యి తీసుకోండి అలాగే మీకు నచ్చిన ఏవైనా డ్రై ఫ్రూట్స్ చాప్ చేసి తీసుకోండి మొత్తం ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం ఇందులో యూస్ చేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే ఇవి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక కడాయి పెట్టుకోవాలి కొంచెం అడుగు మందంగా ఉన్నది పెట్టుకోండి నేనైతే ఇక్కడ ఏనప్పు కడాయినే యూస్ చేస్తున్నాను ఇందులో మనం తీసుకున్న నెయ్యిలో ఒక సగం వేసుకుని ఇంకొక సగం తర్వాతకి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ నెయ్యి హీట్ అయిన తర్వాత మనం బొంబాయి రావ తీసుకుని ఇందులో వేసి వేయించుకోవాలి మనం బొంబాయి రవ్వ మరీ గోల్డ్ కలర్లోకి ఏం చేంజ్ అవసరం లేదు జస్ట్ అందులో పచ్చివాసన పోయి లైట్ గోల్డ్ కలర్లోకి చేంజ్ అయితే సరిపోతుంది అనమాట అయితే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించేసుకుని బొంబాయి రవ్వ వే తర్వాత వేస్తే ఏమవుతుందంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆల్రెడీ వేగాక మళ్ళీ మాడిపోతాయి అందుకని ఫస్ట్ బొంబాయి రవ్వ మనం వేసుకున్నాం బొంబాయి రవ్వ వేగిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకుని వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగానే తురుము పెట్టుకున్న బీట్రూట్ ఉంది కదా ఈ రెండు కప్పుల బీట్రూట్ని కూడా మనం ఇప్పుడు ఇందులో వేసి అది కూడా వేయించుకోవాలి మనం ముందుగా తీసుకున్న నెయ్యి నుంచి సగం పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ఆ నెయ్యి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మనం బీట్రూట్ వేసిన తర్వాత మనకి నెయ్యి క్వాంటిటీ తగ్గుతుంది అప్పుడు వేసుకోవడం ముందే మనం వేసేసుకుంటే బొంబాయి రవ్వ మొత్తం పిలిచేసుకుని మనకి బీట్రూట్ వే ఫ్రై చేసేటప్పుడు నెయ్యి సరిపడి ఉండదు కాబట్టి అప్పుడు హాఫ్ వేసుకుని ఇంకొక హాఫ్ ఈ బీట్రూట్ ఫ్రై చేసినప్పుడు వేసుకోవాలి చూడండి బీట్రూట్ ఇలా పొడిగా వేగిపోయిన తర్వాత మనకి పచ్చివాసం కూడా పోతుందన్నమాట ఇప్పుడు మనం ఇందులో బెల్లం వేసుకుందాం అయితే ఆ బెల్లం మీకు పౌడర్ ఉంటుంది కదా పౌడర్ అయినా వేసుకోవచ్చు లేదంటే కుంది బెల్లం ఉంటే మనం ఇలాగా కొంచెం చిన్నగా చాప్ చేసుకుని వేసుకోవచ్చు ఈ బెల్లం అనేది హాఫ్ కప్ నుంచి ఫుల్ కప్ వరకు తీసుకోవచ్చు అంటే మీరు తినే ఇష్టాన్ని బట్టి ఆల్రెడీ మనకి ఇందులో కూడా స్వీట్నెస్ ఉంటుంది కదా బీట్రూట్లో కూడా కాబట్టి హాఫ్ కప్ అయినా కూడా సరిపోతుంది లేదంటే ఫుల్ కప్ అయినా వేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం వేసుకుని అది కరిగే వరకు కలుపుకోవాలి బెల్లం కంప్లీట్గా అందులో కరిగిపోయి ఇలా మనకి కన్సిస్టెన్సీ దగ్గరికి వచ్చే వరకు కలుపుకుని ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి ఆఫ్ చేసుకుని చల్లారిన తర్వాత మనం ఇలా లడ్డూలుగా చుట్టుకుంటే మనకి లడ్డూలు రెడీ అయిపోతాయి రెండు ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బీట్రూట్ లడ్డూలు రెడీ అయిపోయాయి మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్